çox sərt itham oldu. Həqiqətən də NATO qəyət Rusiya ilə müharibəyə hazırdırmaq. Bu, Rusiyanın taktikasıdır. Son bir neçə həftə ərzində, hətta Çinə səfərdən sonra və Çin sədri ilə Xi Cinpin ilə bilgə bəyanat qəbul etdikdən sonra Rusiya prezidenti daha sərt formada çıxış etməyə başlayıb. Bu, demək olar ki, ilk çıxış idi. Və bu, onun göstəricisidir ki, Rusiya Çinin dəstəyini alıb. Bu da proqnozlaşdırılan idi, çünki Çinin marağındadır ki, ABŞ-ın, bir tərəfdən ABŞ-ın diqqəti Avropada qalsın, öz resurslarını Çinə qarşı istifadə eləməsin və yaxud məhdudlaşdırsın o resursları. Digər tərəfdən, əgərləri Rusiya hər hansısa bir formada o təhlükəsizlik təminatı adı altında bir çox məsələlərdə irəli getsə, bu precedent yaradır və gələcəkdə Çin də öz sərhədində yerləşən dövlətlərin abışla hərbi siyasi ittifaqlara qoşulmamasını və yaxud hər hansısa bir bloklara qoşulmamasını təmin edə bilər. İndi Rusiya prezidenti ilə Fransa prezidentinin görüşü eyni zamanda Almaniya kansileri ilə dünən ABŞ prezidenti görüşmüşdü. Çünki biz bilirik ki, Avropada iki dövlət, böyük dövlət var ki, onların mövqeyləri ABŞ-la üst-üstə düşmür. Və yaxud ümumi baxışda kollektiv qərb dediyimiz o məfhumun üzvləri olsalardı, amma misal üçün Rusiyaya olan münasibətdə onların fikirləri o qədər də sərtlik dərəcəsi o qədər yüksək deyil və onların sırasında məhz Almaniyadır və Fransadır və çox simvalikdir ki, eyni gündə Fransa prezidenti Rusiyada, Almaniya kansileri isə ABŞ-daydılar. ABŞ-da olan o mətbuat konferansı da kifayət qədər sərt idi. ABŞ prezidentinin səsləndirdiyi fikirlərə təxminən elə Rusiya prezidentinin sərtli dərəcəsi qorunub saxlanmışdı. Amma Rusiyada, Moskvada Fransa prezidenti, ABŞ-da isə Almaniya kansileri sərtlik dərəcəsi çox aşağı idi. Çünki onlar anlayırlar ki, böyük müharibə olsa bu Avropada olacaq və nə baş verirsə, nə ziyan deyəcəksə ilk növbədə Avropaya deyəcəkdir. Və onlar çalışırlar ki, bu yaranan gərginliyi aşağı salsınlar, çünki məsələ həll olunan məsələ deyil. Və bir çox təhlilçilər də elə bir fikir söylüyor ki, qaldırılan istiqamətlər, birincisi Ukraynanın NATO daxil olmaması, daha sonra ABŞ-ın, ümumiyyətli, NATO-nun Rusiya sərhədində zərbə sistemlərinin, yəni raketlərinin yerləşdirilməməsi məsələsidir. Daha sonra NATO ilə Rusiya münasibətlərinin bir reqlamətləşdirilməsidir və s. Bu istiqamətlər də o diyaloqa hazır olar. Rusiyanın mövqeyinə nübarət edir ki, bu diyaloq maksimum dərəcədə az vaxtı əhatə eləsin, tez bir zamanda qərarlar qəbul olunsun. İndi biz baxsaq ki, Rusiya nəyə nail oldu? Bu, deyək ki, bir iki ay ərzindəki gərginlik nəticəsində. Qısa müddətli olaraq Ukrayna NATO özlüyünə qəbul edilməyəcəkdir. Bu, artıq bəlli olan məsələdir. Və Avropa, ələ xüsus Almaniya buna qarşı çıxır. Hətta Almaniya Ukrayna silah verməsinə belə qarşı çıxır. Digər tərəfdən, raket sistemlərinin yerləşdirilməməsi ilə bağlı ABŞ öz cavabında müəyyən nikbin fikirlər səsləndirirdi və onu artıq NATO ilə deyil, Rusiya ABŞ ilə müzakirə edəcəkdir. Digər məsələlər var ki, ümumi təhlükəsizlik və s. Onu artıq NATO-Rusiya kontekstində müzakirə etməyə hazır. Yəni, belə desək ki, plan minimuma uyğun olaraq, yəni əgərləri biz Rusiyanın plan minimumunu özümüzə təsəvvür etsək, onlar müəyyən dərəcədə öz istəyələrinə nail olublar. İndi buna cavab olaraq Qərb cəhbəsindən cavablar gəlməkdədir. Misal üçün, 
Belli olandan sonra ki, yaxın gələcəkdə Ukrayna e, NATO'nun üzvü olmayacaq. NATO'nun diğer üzvləri e, Rusiyaya karşı olan və e, Rusiyaya daha e, keskin münasibət sərgiləyən Büyük Britaniya və Polşa Ukrayna, Ukrayna ile təhlükəsizlik istiqamətində bir sazışın imzalanmasını təklif edirlər. Ki, əgər NATO vasitəsiyle bu mümkün değilsə, onlar özleri, yani bu üç ölkə, e, e, bu belə bir ittifakın mı deyək, birliğin mi deyək, onun hələ ki e, ideyası səslənibdi, ama indi gözlüyürler ki, Büyük Britaniyanın Xarici İşler Naziri e, koronavirusdan sağ alsın və bu imzalama mərasimi də keçiriləcək. Yani qarb tərəfində də e, birlik olmadığı halda, ama müəyyən e, belə deyək ki, dövlətler öz təşəbbüslərini ortaya koyur. Ümumilikde deyə bilərik ki, həm Blinkinin dünənki çıxışı Ukraynanın Donbass vilayeti ile bağlı, Rusiyanın ve Fransanın normal formatı çerçevesinde olan faaliyetleri ve dünende Macron böyle bir ifade seslendirdi ki, masada novator, yeni yani ki, təklifler var. Bu da öz növbəsini yine de Qarbi Ukrayna'ya təsir ederek, Ukrayna'nın marağlarının hesabına Rusya ile müeyyən anlaşmaya nail olmaqdır.